Yang, terima kasih kepada yang berhormat. Yang berhormat. Uh, sebenarnya minyak sawit adalah uh, salah satu komoditi. Uh, bila ia adalah salah satu komoditi, ia uh, harganya memang dipengaruhi oleh uh, kepemintaan dan penawaran dalam uh, masyarakat antarabangsa. Ini yang berhormat juga tahu. Yang apa yang berlaku sekarang ialah di Malaysia dan Indonesia kita sama-sama ada kelebihan stok minyak sawit. Bila minyak sawit uh, berlebihan, uh, apa yang kita lihat ialah uh, yang uh, harga uh, harga ni akan jatuh. Ini memang satu uh, fakta dan uh, bila harga uh, minyak sawit jatuh di uh, uh, di uh, apa di masyarakat antarabangsa, kita juga lihat yang uh, harga uh, yang ditawarkan oleh pihak Indonesia sebenarnya lebih murah daripada Malaysia. Uh, beberapa hari yang lepas saya dapat tahu dari uh, satu syarikat uh, dari negara China uh, di mana mereka beritahu saya minta mereka beli lebih sawit minyak sawit daripada Malaysia. Jadi mereka kata mereka dah cuba uh, beli uh, dengan kuantiti yang dia sebut pada saya tapi dia kata di Indonesia yang harga sawit, minyak sawit itu uh, lebih kurang 40 uh, US dollars lebih murah daripada Malaysia harga satu tan. Saya pun terkejut bila saya dengar harga seperti ini kerana mungkin kos pengeluaran uh, minyak sawit di Indonesia adalah um, lebih rendah berbanding dengan uh, Malaysia. Tapi kita ini uh, satu fakta. Walau bagaimanapun saya nak beritahu kepada yang berhormat dan juga Dewan Yang Mulia ini yang uh, yang uh, kita uh, kementerian saya tengah uh, membuka uh, lebih pasaran baru dan uh, ada berita baik juga saya hanya nak bacakan dalam tahun ini di India peningkatan uh, permintaan minyak sawit daripada Malaysia adalah 14%. Di uh, Kesatuan Eropah peningkatan 5.2%. Di Pakistan peningkatan uh, permintaan dari Malaysia 22%. Dan kita juga ada pasaran baru dari uh, Afrika uh, di Mozambik misalnya negara kecil peningkatan uh, Permintaan uh, sawit dari Malaysia 47% dan uh, Afrika Selatan peningkatan 14%. Kesemua ini adalah tanda yang baik bahawa uh, kita ada pasaran baru uh, yang mana kita boleh uh, cuba uh, uh, mendapat lebih bisnes daripada negara-negara ini. Tentang, um, tentang apa yang akan dilakukan oleh kerajaan, Uh, kementerian saya akan uh, tengah uh, mempergiatkan usaha uh, usaha untuk cuba uh, mendapat persetujuan dan sokongan daripada masyarakat kita untuk meningkatkan peratusan minyak sawit dalam biofuel uh, yang saya berharap kalau boleh uh, tahun ini akhir tahun ini kita boleh laksanakan polisi ini dengan itu kita boleh menampakkan lagi penggunaan minyak sawit di Malaysia. Dengan cara ini kita boleh membantu khususnya pekebun kecil kita ini supaya kita menggunakan lebih sawit di Malaysia semasa kerajaan mencari pasaran baru di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Dan berkenaan dengan cadangan yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa kita tidak harus memperkembangkan lagi ladang pokok sawit. Saya rasa ini memang satu cadangan yang mudah sabar dan sangat bijak. Kerana apa yang kita lihat sekarang ialah kelebihan stok di Malaysia dan Indonesia dan kita jangan lupa kita ada lagi uh, peladangan, uh, penam, peningkatan uh, uh, pembukaan ladang sawit di Papua New Guinea dan juga di uh, African Caribbean and Pacific countries. Jadi kalau uh, kalau kita semua ladang ladang pen, uh, penanaman sawit ini dibuka lagi, kita akan lihat lebih ke negara mengeluarkan minyak sawit dan uh, kita akan menghadapi persaingan uh, yang lebih sengit daripada negara-negara yang yang nampaknya lebih miskin daripada kita iaitu mereka dikategorikan sebagai least developing countries jadi adalah tibalah masa yang mungkin uh, bagi uh, para uh, pen, uh, peladang kita ini haruslah cuba lihat yang yang tanaman mana, apakah jenis apakah yang mungkin boleh bawa uh, keuntungan yang lebih uh, dan kurang uh, dipengaruhi uh, uh, oleh uh, yang uh, pergolakan uh, yang harga 
uh, minyak sawit antara bangsa seperti apa yang kita alami sekarang ini uh, supaya kita boleh ada crops, uh, cash crop yang lain uh, untuk menambahkan lagi ya uh, pendapatan pekebun kecil kita. Sekian terima kasih. Minta tambahan, tambahan. tambahan. Ya, kira -kira tangan. Terima kasih. Silakan. Untuk pertua, kira -kira tangan ini adalah pengeluaran sawit yang saya rasa terbesar di Malaysia. Kita ada 45 buah kilang beroperasi. Ini menteri mungkin tahu ataupun kalau tidak menteri kena ambil tahu. Soalan saya apakah in, apa ini yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk membantu pekebun-pekebun kecil. Mereka ini ditimpa masalah sebab harga sawit terlalu rendah dan mereka kehilangan pendapatan. Adakah kerajaan cuba memberi intensif ataupun apakah langkah-langkah yang seterusnya? Insensif ya. Yang dan Seterusnya biofuel ini Muhammad harus membuat kajian sebab perkara ini banyak syarikat telah lingkup yang terlibat dalam apa ini biofuel ini pada tahun-tahun yang lalu. Jadi ini pun mungkin yang Muhammad perlu memberi perhatian yang sewajarnya. Terima kasih. Silakan yang Muhammad dengan secara ringkas hampir tuntutkan masa. Iya, ringkas 2 minit. Yang satu ialah tentang apakah kerajaan akan buat lakukan kepada pekebun kerja sawit kita uh, yang Dulu yang uh, selama ni kerajaan uh, pada waktu yang tempo yang uh, kurang memuaskan uh, dari segi pendapatan sawit, kerajaan akan bagi subsidi. Kenapa tangan bukan insentif, itu panggil subsidi. Uh, kemudian saya juga telah pun hantar kepada uh, Kementerian Kewangan untuk memohon uh, uh, penambahan subsidi bagi pekebun uh, uh, sawit kita. Kita lihatlah, tunggulah bajet yang akan datang sama ada ini diluluskan ataupun tidak. Yang kedua ialah... Uh, yang, yang kedua ialah uh, apa um, tentang soalan apa tu? Ada dia suka saya. Soalan yang kedua adalah apa? Hah? Oh biofuel, biofuel, biodiesel. Kita lihat keadaan di Indonesia. Yang kelebihan stok minyak sawit di Indonesia lebih daripada Malaysia. Apa yang mereka uh, cara keluar, uh, negara itu uh, guna ialah uh, mereka tambah peratusan minyak sawit dalam biofuel. Sekarang mereka dah cabai B20 dan tahun depan saya difahamkan akan jadi B25 maksudnya 25% sawit campur 75% uh, uh, diesel dan tahun 2020 mereka akan cabai 30, uh, B30. Jadi tapi bagi Malaysia, kita hanya sampai B7 sahaja. Itu sebab kena patangan harus saya sokong uh, kementerian saya supaya kita akan uh, um, mulai mungkin akhir tahun ini. Saya sokong sampai bila-bila. Terima kasih. B10. Jadi kena patangan harus uh, minta uh, orang di uh, kawasan kena patangan itu guna biofuel supaya kita boleh bakar lebih minyak sawit. Muhammad, kos dia tinggi Muhammad. Yalah, kalau lebih orang pakai, kosnya akan jadi rendah. Kalau boleh, mungkin dalam tahun-tahun yang akan datang, kita akan cabai B20. Jadi semua ini kita perlu sokongan daripada uh, yang ahli-ahli berhormat di, di Dewan. Terima kasih, Menteri. Uh, ya, yeah. dengan itu tamatlah sesi.